குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்எம்எம்எஸ் மென்ட்ரல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வினா விடைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பேட்டர்ன் வந்து தரம் சார்ந்த கணக்குகள் மற்றும் எண் எழுத்து அறிவை சோதித்தல் அதாவது ரேங்கிங் டெஸ்ட் அண்ட் நம்பர் லெட்டர் டெஸ்ட் இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவுடைய லிங்க் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து தரம் சார்ந்த கணக்குகள் வந்து ரேங்கிங் தான் அதாவது இப்போ ஒரு நம்ப வந்து இடமிருந்து மேலிருந்து கீழிருந்து வளமிருந்து இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அதற்கு வந்து நம்ம ஒரு சில விதிமுறைகளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இடமிருந்து உள்ள ரேங்க் எத்தனாவது இடம் அதே மாதிரி வ அல்லது வளமிருந்து இடமிருந்து அல்லது வளமிருந்து கீழிருந்து அல்லது மேலிருந்து உள்ள தரம் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கழிக்கணும் அதே போல் ஏதேனும் ஒரு நப் நபரின் ஏதேனும் ஒரு புறம் இருந்து ஒரு தரம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து மறுபுறம் உள்ள தரத்தை கழித்து ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் அதே போல் இரண்டு நபர்களுக்கு இடைப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து இடமிருந்து உள்ள தரம் மட் வளமிருந்து உள்ள தரம் இது ரெண்டையும் கூட்டி மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து கழிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக தரம் சார்ந்த கணக்குகள் வந்து போட முடியும் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வரிசையில் ராணி இடமிருந்து ஐந்தாவது இடத்திலும் வளமிருந்து இருபத்தி இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளார் எனில் அந்த வரிசையில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை கேட்டிருக்காங்க இப்போ மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும்னா இடமிருந்து உள்ள ரேங்கிங் வளமிருந்து உள்ள ரேங்கிங் ரெண்டையும் கூட்டி மைனஸ் ஒன்று கழிக்கணும் அப்போ இடமிருந்து ஐந்தாவது இடம் ஐந்து வளமிருந்து இருபத்தி ரெண்டு அப்போ ஐந்து ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு கழித்தல் ஒன்று அப்போ ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இருபத்தேழு இருபத்தேழு கழித்தல் ஒன்று வந்து இருபத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதா ஆன்சர் அதே போல் தான் பாருங்கள் ஐம்பது பேர் கொண்ட ஒரு வகுப்பில் ஆதித்யா மேலிருந்து கீழாக இரண்டாவது ரேங்க் எடுக்கின்றார் அவர் அதே வகுப்பில் கீழிருந்து மேலாக எந்த ரேங்க் எடுப்பார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது கீழிருந்து மேலாக அவங்களுடைய ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணுன்னா மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு மேலிருந்து ரேங்கை வந்து கழிச்சோம் கழிச்சிட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ மொத்த எண்ணிக்கை ஐம்பது மேலிருந்து உள்ள ரேங்க் வந்து என்னது மைனஸ் ரெண்டு அது கூட ப்ளஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஐம்பது கழித்தல் ரெண்டு வந்து நமக்கு எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் நமக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறதா ஆன்சர் ஓகே அதே போல் பாருங்கள் நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு வரிசையில் சசிகலா இடமிருந்து வளமாக இருபத்தி ஒன்றாவது இடத்திலும் மணிமொழி வளமிருந்து இடமாக பதினான்காவது இடத்திலும் அமர்ந்துள்ளார் எனில் அவ்விருவருக்கும் இடையே அமர்ந்திருக்கும் நபர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதாவது இருவருக்கும் இடைப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து இடமிருந்து வளமிருந்து ரெண்டையும் கூட்டி கழிக்கணும் இப்போ மொத்த எண்ணிக்கை வந்து நாற்பது இடமிருந்து இருபத்தொன்று வளமிருந்து பதினாலு இது ரெண்டையும் கூட்டினோம்னா நமக்கு முப்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பதுலேருந்து கழிச்சிட்டோன்னா நமக்கு ஆன்சர் ஐந்து அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இதுதான் வந்து ரேங்கிங் சிஸ்டம் தென் எண் எழுத்து அறிவை சோதித்தல் அப்படின்னா இப்போ எண்கள் வந்து நிறைய எண்கள் கொடுத்துருக்கு இந்த என்ற எண்ணில் ஒன்பதை தொடர்ந்தும் ஆறை முன்னதாகவும் கொண்டுள்ள ஏழுகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நமக்கு நிறைய நம்பர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஒன்பதை தொடர்ந்து அப்படின்னா ஒன்பதுக்கு அடுத்த நம்பராக இருக்கணும் ஆறைக்கு முன்னதாக ஆறுக்கு முன்னதாகவும் இருக்கணும் ஸோ அப்போது பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்பதுக்கு அடுத்தாகவும் ஆறுக்கு முன்னதாகவும் இருக்குது இங்கேயும் ஒன்பதுக்கு அடுத்தாகவும் ஆறுக்கு முன்னதாகவும் இருக்கக்கூடிய ஏழுகளை மட்டும் எடுத்தால் போதும் நம்ம வேறு நம்பர் எடுக்க நடுவில் வரக்கூடிய ஏழு ஸோ அப்போ மொத்தம் எத்தனை ஏழுகள் இருக்குது அப்படின்னா இரண்டு இரண்டு இருக்குது அப்போ இரண்டு முறை வந்துள்ளது அப்படின்னு போட்டால் போதும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம எண் எழுத்து அறிவை சோதித்தல் கொஷின் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸசைஸில் அதே மாதிரி தான் ஆங்கில வரிசை எழுத்துக்களின் வலது பக்கத்தின் முடிவிலிருந்து பதினாறாவது எழுத்தின் இடது பக்கமாக எட்டாவது எழுத்தாக அமைவது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆங்கில வரிசைப்படி எழுத்துக்களின் வலது பக்கத்தின் முடிவிலிருந்து பின்னாடி ரைட் சைட்லேருந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பதினாறாவது எழுத்து எது அதில் இடது அந்த எழுத்தின் இடது பக்கமாக எட்டாவது அமைக்கூடிய எழுத்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏபிசிடி வந்து நம்ம வலது பக்கத்தின் முடிவிலிருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னா பின்னாடி இருந்து ஜட்டு ஒன்று ஒய் ரெண்டு எக்ஸ் மூணு ஒய் இப்படியே போட்டுகிட்டே வந்தோன்னா நம்ம இப்போ பதினாறாவது எழுத்து என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா கே ஸோ அதுதான் வந்து பதி முடிவிலிருந்து பதினாறாவது எழுத்து கே இப்போ கேயில
இது மூலம் தான் எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸசைஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நம்ம எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு கணக்கு பாருங்கள் ஒரு வகுப்பில் அரையாண்டு தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுள் விஜய் மேலிருந்து பதினான்காவது இடத்திலும் கீழிருந்து முப்பதாவது இடத்திலும் உள்ளார் அத்தேர்வில் பதினைந்து மாணவர்கள் தோல்வியுற்றனர் எனில் மாணவர்களின் மாணவர்கள் தேர்வு எழு எத்தனை மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினார்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இன் அ கிளாஸ் அமங் த பாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஆஃப் எலி எக்ஸாம் விஜய் ரேங்க்ஸ் ஃபோர்டீன்த் ஃப்ரம் த டாப் அண்ட் தேர்ட்டியத் ஃப்ரம் த பாட்டம் In that exam, 15 students got failed. How many students wrote the examination? So, then, the exam is the exam. So, the exam is the exam. The exam is the exam. The exam is the exam. The exam is equal to the exam. Now, we will see the exam. The exam is 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 the exam. மைனஸ் ஒன்று கழிக்கணும் ஓகே இப்போ மேலிருந்து உள்ள ரேங்க் வந்து எத்தனை பதினான்காவது இடம் அப்போ பதினான்கு கீழிருந்து உள்ள ரேங்க் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னா ப கீழிருந்து வந்து முப்பதாவது இடத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன்று கழிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோம் முப்பது ப்ளஸ் நாற்பத்தி நாலு வந்து நாற்பத்தி சி முப்பது ப்ளஸ் பதினாலு வந்து நாற்பத்தி நாலு அதிலிருந்து மைனஸ் ஒன்று கழித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து என்னென்னா நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற கிடைக்கும் இப்போ தோல்வி உற்றவர்கள் எண்ணிக்கை நமக்கு இங்கே பதினஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ தேர்வு எழுதியவர்கள் வந்து ஈக்குவல் டு நமக்கு தேர்வு எழுதியவர்கள் நாற்பத்தி மூணுன்னு கிடச்சிருச்சு வெற்றி பெற்றவர்கள் அப்போது தேர்வு எழுதியவர்கள் தான் நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை அரேஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து வெற்றி தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்கள் நாற்பத்தி மூணு இப்போ நமக்கு கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி என்னென்னா தேர்வு எழுதியவர்கள் இப்போ தேர்வு எழுதியவர்கள் அப்படிங்கிறது வெற்றி பெற்ற மாணவர்கள் ப்ளஸ் தோல்வியுற்றவர்கள் ரெண்டும் சேர்ந்து தான் தேர்வு எழுதியவர்களில் வரும் இப்போ வெற்றி பெற்றவர்கள் நமக்கு நாற்பத்தி மூணுன்னு கிடச்சிருச்சு தோல்வியுற்றவர்கள் அவங்களே கணக்கில் பதினைந்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஐம்பத்தி எட்டுன்னு கிடைக்கும் அதுதான் வந்து மொத்த தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் இஸ் த ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு தினேஷ் என்பவர் நாற்பது பேர் கொண்ட ஒரு வரிசையில் வலது புறத்திலிருந்து பதினான்காவதும் மோகன் என்பவர் இடது புறத்திலிருந்து பதினெட்டாவது இடத்திலும் உள்ளார் எனில் தினேஷ் மற்றும் மோகன் ஆகிய இருவருக்கு இடையே அமர்ந்துள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தினேஷ் இஸ் ஃபோர்டீன்த் ஃப்ரம் த ரைட் எண்ட் அண்ட் மோகன் இஸ் எயிட்டீன்த் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் எண்ட் இன் அ ரோ ஆஃப் ஃபார்ட்டி பாய்ஸ் ஹவு மெனி பாய்ஸ் ஆர் தேர் இன் பிட்வீன் தினேஷ் அண்ட் மோகன் ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ வாங்க இரண்டு நபர்களுக்கு இடைப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணுன்னா இடைப்பட்ட காலையிலே ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போதே மூன்று ஃபார்முலாஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மூன்று விதிகள் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இடைப்பட்ட நபர்களின் எண்ணிக்கை வந்து மொத்த எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கையிலிருந்து எதை கழிக்கணும் அப்படின்னா இடமிருந்து இடமிருந்து ப்ளஸ் வளமிருந்து அதை ரெண்டையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிற வந்து நமக்கு நாற்பது பேர் கொண்ட குழு ஸோ வலது இடம் அல்லது வளம் இதை வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு பதினாலு இன்னொன்று வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு பதினெட்டு இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நாற்பது கழித்தல் பதினாலு பதினெட்டை ஆட் பண்ணால் நமக்கு முப்பத்தி ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ நாற்பது முப்பத்தி ரெண்டு கழித்தா நமக்கு எட்டுன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அப்போது இருவருக்கு இடையில் அமர்ந்துள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு எட்டு is the answer then next third question or vahupil sunil enbavar melirundu elavadu nilayilum keelirundu 27 avu nilayilum ullar enil vahupil ulla mottham maanavargalin ennikai sunil ranked 7th from the top and 27th from the bottom in a class how many students are there in a கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வகுப்பில் உள்ள மொத்த மாணவர்களினுடைய எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு மேலிருந்து உள்ள ரேங்கிங் மே ஃப்ரம் த டாப்பில் உள்ள ரேங்கிங் ப்ளஸ் கீழிருந்து உள்ள ரேங்கிங் ஃப்ரம் த பாட்டமில் இருந்த ரேங்கிங் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன் ஒன்றை வந்து கழிச்சிடணும் ஸோ இப்போ இது வந்து ஏழு இது வந்து இருபத்தேழுன்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து மைனஸ் ஒன்று கழிக்கணும் ஸோ ஏழையும் இருபத்தி ஏழையும் ஆட் பண்ணோம்னா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு கழித்தல் ஒன்று வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது முப்பத்தி மூணு ஸோ என் வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி த்ரீ இஸ் த ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷின் நான் ஒரு வரிசையில் இரண்டு புறமும் இருந்து பதினொன்றாவது இடத்தில் உள்ளேன் எனில் அவ்வரிசையில் உள்ள
கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து மொத்த நபர்களின் எண்ணி அதே சேம் ஃபார்முலா தான் மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இடமிருந்து உள்ள ரேங்கிங் ப்ளஸ் வளமிருந்து உள்ள ரேங்கிங் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஒன்றை கழிக்கணும் ஸோ இது வந்து லெவனு ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு வரிசையில் ஒன்றாவது லெவன் மைனஸ் ஒன் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் லெவன் லெவன் ப்ளஸ் லெவன் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருபுறமும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த் இடம் அப்போது லெவன் ப்ளஸ் லெவன் டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்போது அந்த வரிசையில் உள்ள மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த பக்கத்திலிருந்து இரு பதினொன்று இந்த பக்கத்திலிருந்து பதினொன்று ஓகே பின்னாடி இருந்து என்னால் பதினொன்றாவது இடம் முன்னாடி இருந்து அப்போ ரெண்டுமே பதினொன்று பதினொன்றுனா இருபத்தி ரெண்டு கழித்தல் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்